എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ രശ്മി നമ്മളിന്ന് ബോട്ടിലാട്ടായിട്ട് ഒന്നല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതും നമ്മളെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ അഫോർഡബിളാണ് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ല പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മളെ ക്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പഴയ പാത്രമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പഴയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കപ്പ് ഉണ്ടോ ആ കപ്പിൽ ഫുൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫുൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തുള്ളൂ ഒരു കപ്പിൽ ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫെവിക്കോളും എടുക്കണം എത്ര ഗോതമ്പ് പൊടിയാണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫെവിക്കോളും എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രം ആവരുത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഫെവിക്കോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഒഴിവാക്കി വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനത്തെ പാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ല ഫെവിക്കോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഏഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗറാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ അര ടേബിൾ സ്പൂണോ മതിയായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോണത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്മെല്ലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലോഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്തു കേട്ടോ അപ്പം കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി സെയിം ഒരു കപ്പ് ഫെവിക്കോൾ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് സോറി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗറ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൂസ് കൺ ഭയങ്കര ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല എന്നാലും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ബോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പാത്രത്തിനകത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് എടുത്തു മാറ്റാം വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഞാൻ ശരിക്കും ഫസ്റ്റിൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വർക്ക് ആവോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഗോതമ്പ് പൊടിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് എന്താ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നുമില്ല അടിപൊളിയാണ് സംഭവം നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഉണ്ടാക്കി നോക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്ര അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ വലിയ ചൂടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു വേവിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ആക്കിയെടുക്കണ്ട ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ അതേപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും പുരട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത്
അപ്പം നമ്മൾ ക്ലേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു സിപ്ലോ കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിലോ ഇട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ അടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്ത് എന്ത് ഷേപ്പ്സ് ആണോ വേണ്ടത് അത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ടോ സംഭവം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ക്ലേ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഫ്ലവറോ ലീഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറയുകയാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോൾ പോലെ നമ്മൾ ബോൾ പോലൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക പ്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഓരോരോ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലേൻ്റെ പിറകിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ബോട്ടം പോർഷനിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് സിസർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൈഫ് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കാരണം അത് ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ഈ ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ടൈം വേണം ഇത് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് നമ്മുടെ മൗൾഡി ടെയർ ഡ്രൈ ക്ലേയുടെ മാതിരി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അടിപൊളിയാണ് എന്നാലും സാരില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ലേ ഞാൻ താഴേക്ക് എറിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം അത്രയ്ക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വർക്കൗട്ട് ആയൊരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ഒന്ന് കളർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ക്ലേ എടുത്തില്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മസ്റ്റ് ായിട്ട് നമ്മൾ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇൻസെക്ട്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രാണിയോ എന്തെങ്കിലും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വാർണിഷ് എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണിത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ക്ലേ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു യൂസ്ഫു